ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಮೈಟೋ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಹೌ ಅ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮೂರು ಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಲಕರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಟಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎಗ್ which has an genetical material dna from the parents and mitochondria from the selected female donor is implanted in the uterus and carried to the full term to yield a baby and free of any myco- mitochondrial diseases andre nodri mtd andre enappa andre mitochondrial donation treatment anad enappa andre ond process iddange idrolage enappa andre yav ond thai ge nodri ee ond mitochondria dal enadru disease iruttala aa thai ond egg anna tagedkondu alliruvanta genetic material anna tagelagutte badalagi ಆತ ಆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಗ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡೊನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಗ್ ನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಬಯಸ್ತಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಚೀಲಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಗು ಏನ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂರ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಪಲ್ ನಾವು ಬಿ ನ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ನ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ನ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಅನ್ನೋರ ಗರ್ಭಚಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೂಲಕ ಹರಿದ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಲಕರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುಗೆ ಮೂರು ಜನ ಪಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಮೂರು ಜನ ಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 
ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಜನ ದೇಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿಶಿಯಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂದುತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರ್ವಸ್ ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಿಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ತರನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಸಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡದಾದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ಟೋಕಾಂಡ್ರಲ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪ್ರತಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಂಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನರ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಡೋನರ್ ಎಗ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮದರ್ ಯೂಟರಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗುಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗು ಹರಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೋನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈಗ ಡೊನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅಂತ ಎಂ ಟಿ ಡಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ತಾಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ದೋಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೋಷ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರರ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಭಾಗ ಬರಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಆಗದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ತಾಯಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಅವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಡೋನರ್ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ಗನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎನ್ ಬಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಗ್ಗನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಡೋನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಡಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಡಿ ಎನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ರೋಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ರೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ
ಯಾಕೆ ಇವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ತರದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆನ ಯಾವ ತರ ನಿಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ ಈ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಜರ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರು ಹುಲ್ಲುಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೀತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಭಾಗಗಳಾದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆರೆಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೆರೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಜ್ಜ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಜ್ಜಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಉದ್ದಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನವಣೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ನವಣೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ಫರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಫರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನವಣೆಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಇದೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲಂಟಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲಂಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲಂಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು
ಈ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾರ್ಷ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಮೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಲೂಮಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಲೂಮಿ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆನೇ ಆಗದೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಣಗೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಣ್ಣೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರಗಾಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಬರಗಾಲನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಲೆಟ್ ಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಏನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲದ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀರ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅವ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಮಿಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹೊಲದ ಬದಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ ಆಹಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ
ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೆರಿಕ್ರಾಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪಾ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆರಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಭತ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಭತ್ತದ ಸುತ್ತಲು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಸುತ್ತಲು ಒಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಕವರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಕಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕೆರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರದೆ ಇರಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಪೆರಿಕ್ಯಾಪ್ ಹಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸೋ ಕ್ರಾಪ್ ಮಿಸೋ ಕ್ರಾಪ್ ಎಂಡೋ ಕ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಯ ಸುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ತೊಗಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಮೀಸೋ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಔಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೋ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಕಬ್ರು ಏನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿದಾಣಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಂಡೋಸ್ಪಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿರೋನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊರ್ಕಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪಾಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಪರ್ಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಿನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಮಾ
ಪಾಲಿಫಿನೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕವರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಸಿಡ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಹಸ್ಕ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಕವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೋಟಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜುವಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ನೋಡ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಮೆಂಟೈನೇಷನ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೆಡಿಸಿಡದ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ನೆಡಿಸಿಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ
ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಅಕ್ಕಿನ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಾವು ಡೈಲಿ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ